రకరకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నా పేరు ప్రసాద్ ఐటి ఈ పేరు ఎత్తగానే మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేరుని చాలా పత్రికలు భుజాన్ని వేసుకుంటాయి విఫలంగా ప్రస్తావిస్తాయి అతను వద్దండడు ఆ ఐటీ తేవాలంటే చంద్రబాబే అన్న ప్రచారం అయితే చేసుకునే పరిస్థితి కానీ విశాఖపట్నం వరకు చూసుకుంటే చంద్రబాబు ఏం చేశారంటే పెద్ద ప్రశ్నార్థకమే మిగులుతుంది విశాఖపట్నాన్ని ఆర్థిక రాజధాని అని పిలిచారు అలాగే ఏ కార్యక్రమం పెద్ద కార్యక్రమం చేయాలన్నా విశాఖపట్నాన్ని ఎంచుకున్నారు తప్ప పెద్ద పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఏమాత్రం దృష్టి సారించలేదు ముఖ్యంగా ఐటీని ఐటీ వైపు అయితే కన్నెత్తే చూడలేదు కానీ కాలం మారిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ ఏర్పాటు విషయంలో ఆయన తీసుకున్న చొరవ అలాగే ఆయన తీసుకొస్తామని చెప్పారు అలాగే దాన్ని ప్రారంభించారు కూడా ఈ రెండు అంటే చంద్రబాబు జగన్మోహన్ రెడ్డి వీళ్ళిద్దరినీ ఒకసారి మనం బేరీజ్ వేసుకున్నప్పుడు విశాఖకు ఐటీ పరిశ్రమల విషయంలో ఎవరు దృష్టి సారించారు ఎవరు దాన్ని సాధించారు ఈ అంశాలకు సంబంధించి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ విజయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే సార్ సార్ మనం చాలా రంగాల్లో అభివృద్ధి పొందాలని అనుకుంటాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది అంటే రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే హైదరాబాదే మనం కీలకంగా అనుకున్నాం కానీ విభజన తర్వాత అతిపెద్ద నగరం అంటే విశాఖపట్నమే అప్పట్లో కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న టైంలో ఐటీ విషయంలో ఎంతగా దృష్టి సారించారు విశాఖపట్నం వరకు ఆయన ఎంతగా దృష్టి సారించారు ఇప్పుడు తాజాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత దృష్టి సారించారంటే ఏం చెప్తారు సార్ మీరు అంటే ఇక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఐటీ సెంటర్స్ కొన్ని పెట్టారు కొన్ని అందరిని ఎంకరేజ్ చేశారు అవును సార్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ ఏవైనా చేశారు వాళ్ళకి త్రీ హిల్స్ వన్ త్రీ వన్ టూ హిల్ వన్ హిల్ టూ హిల్ త్రీ అది కేటాయించారు ఆ మెడికల్ దీనిలాగానో అది వైటి కూడా ఆయన కేటాయించారు కొన్ని కంపెనీలు వచ్చాయి ఓకే ఆ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా విశాఖపట్నం అని పూర్తిగా హీ హ్యాజ్ హీ హ్యాడ్ నెగ్లెక్టెడ్ ది విశాఖపట్నం ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ ఓకే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఐటీ అయితే ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా అటు అమరావతి ఆ విజయవాడ ఉంటారు అవునవును అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏం చెప్పాలంటే మెట్రో నగరాల్లో బాంబే బెంగళూరు హైదరాబాదు తర్వాత మద్రాసు తర్వాత హైదరాబాద్కి పోటీగా ఈక్వల్గా మెట్రో నగరంగా ఉద్భవ ఆవిర్భించడానికి విశాఖపట్నం కా స్కోప్ ఉంది ఓకే కాకపోతే ఏమైంది హైదరాబాద్లో కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేసారు అప్పుడు ఇంకా కొన్ని రాజశేఖర రెడ్డి లాగే కాన్సన్ట్రేషను సెపరేట్ ఆంధ్ర అయిన తర్వాత వచ్చి ఉంటుంటుంటే ఇక్కడ అద్భుతంగా విశాఖపట్నం ఐటీ ఐటీ అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందేది పూర్తిగా అతను చాలా చాలా ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ పెట్టాడు కానీ ఐటీ గురించి విశాఖపట్నంలో ఆయన ఏమి చెయ్యలేదు చేస్తే ఏమైనా కంపెనీస్ చెప్పమనండి లేవు 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 అది అయితే రా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మన పాయింట్ వద్దాము ఇన్ఫోసిస్ తీసుకొచ్చారు ఇన్ఫోసిస్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ అనేది మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ మల్టీ నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ కంపెనీ ఇది ఇది హైలీ ఇండియాలో టాటా కన్సల్టెన్సీ తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ అనేది సెకండ్ అనమాట దీనికి వరల్డ్లో మోర్ దాన్ అరవై కంట్రీస్లో టీసీఎస్ ఉంది ఇది సారీ ఇన్ఫోసిస్ ఉంది దీని తాలకా ఇది అన్ని దీని తాలకా ఇప్పుడు దీంట్లో ఇన్ఫోసిస్ ఎంత పెద్దది అని అనుకుంటే మన ఇండియన్ హైలీ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కంపెనీ ఇది దీంట్లో మూడు లక్షల ఎనభై వేల మంది ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నారు మొత్తం ఓకే దీని తాలకా కంపెనీ తాలకా జనరేషన్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ జనరేషన్ అదే కదా ముఖ్యం ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ యాన్యువల్ ఇదే అనమాట దానికి ఇన్కమ్ 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 ఇది అంత పెద్ద మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ గురించి మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే దాని గురించి ఇది తీసుకురావడం వల్ల ఏం చూసారా ఎందుకంటే దాని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుంటున్నాము ఇంతకుముందు టెక్ మహేంద్రాను విప్రో ఇవి ఉన్నాయి సింబియోసిస్ చేపట్లో ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు దీని గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఒక ఫంక్షన్ కానీ ఒక మ్యారేజ్ కానీ ఒక గౌసుని సెరమనీ కానీ ఎవరో పెద్ద స్టాల్ వాటు పెద్ద ఇమేజ్ ఉన్న వెళ్ళాడు అనుకోండి వెళితే దానికి చాలా మంది ఇమేజ్ బిల్డ్ అప్ అవుద్దు ఆ ఫంక్షన్కి తర్వాత చాలా మంది అక్కడికి వెళ్తారు అలాగే ఇన్ఫోసిస్ ఇక్కడికి వచ్చిందంటే అది ఒక పెద్ద న్యూలీ హైలీ బ్రాండ్ అది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ దాని తర్వాత ఐటీని చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి ఓకే అంటే అవన్నీ వరుసగా రావడానికి అవకాశం వలసలు వస్తాయి ఇప్పుడు వలసలు వస్తాయి అయితే టీసీఎస్ ఉంది అవును 
తర్వాత మా టెక్ మహేంద్ర ఇంకా అది ఉంది ఇంకా ఎక్స్పెండ్ చేస్తారు విప్రో మళ్ళీ ఉంది మళ్ళీ ఎక్స్పెండ్ చేస్తారు తర్వాత మైంట్రీ ఉంది ఎక్స్పెండ్ చేస్తారు ఇలాగ చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి ఎల్ఎన్టి ఉంది ఇవన్నీ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఇవి ఇక వరల్డ్ కంపెనీస్లో చూసుకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఇప్పుడు తర్వాత యాపిల్ ఉంది అమెజాన్ ఉంది ఫేస్బుక్ ఉంది ఐబి ఉంది తర్వాత ఇంకేంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది ఇవన్నీ స్టాల్ వరల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవన్నీ రావడానికి స్కోప్ ఉంది ఎందుకు అని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ మూడు నాలుగు విషయాలు చేశారు ఈ మొత్తం ప్రస్తావించినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో కేబుల్ సబ్మరీన్ కేబుల్ నెట్వర్క్ సింగపూర్ నుంచి వస్తుంది హైలీ ఇది అనమాట సింగపూర్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనమాట కేబుల్ నెట్వర్క్ అనమాట ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ అది ప్రపంచ దేశాలకి ఇది ఏంటంటే ఇక రెండో తర్వాత ఇప్పుడు మొన్న వచ్చినటువంటి మీటింగ్ లో నేషనల్ తాలూకా ఐపీ ఐటీ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ ఏంటంటే ఈ విశాఖపట్నం ఎంత అద్భుతంగా తయారైపోతుంది దీనికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇది వరల్డ్ లోనే వన్ ఆఫ్ ది ఐటీ సెంటర్ కావడానికి స్కోప్ విశాఖపట్నం ఉందని వాళ్ళు చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచారు అంత గ్రోత్ ఉంది ఓకే అంత అంత గ్రోత్ ఉంది తర్వాత ఇంకే ఇంకేంటంటే తర్వాత ఏంటంటే ఇది దీన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేయడానికి దీన్ని ఎక్స్పాన్ చేయడానికి అంటే బీచ్ ఐటీ హబ్ కింద పడుతున్నారు బీచ్ ఐటీ హబ్ కరెక్ట్ టర్మ్ మనకు ఉంది దానివల్ల ఏంటంటే ఇట్స్ వ్యూ ఆఫ్ ద బీచ్ అనమాట వరల్డ్ కంటే ఇంటర్ ముందు కూడా అన్ని కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళందరూ ఇంటర్నెట్ కంపెనీలు అది శాన్ ఫ్రాన్స్కో కానీ కాలిఫోర్నియా కానీ ఇవన్నీ బీచ్ ఎలా సంబంధించిన దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట ఆ నగరాలు ఆ నగరాలు ఐటీ సెంటర్స్ అన్ని వాళ్ళందరికీ కొంచెం అట్రాక్షన్ ఆ వ్యూ ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అవన్నీ కోరుకుంటారు అందుకు ఈ ఐటీ బీచ్ ఐటీ సెంటర్స్ వ్యూ పెట్టిన తర్వాత ఒక దీనిలా కాల్ తర్వాత వరల్డ్ కంట్రీస్లో ఐటీ సెంటర్స్ అంతా ఇటు ఇండియా నుంచి అటు వరల్డ్ నుంచి విశాఖపట్నం రావడానికి చాలా వస్తాయి కూడా అంటే ఒకటి సార్ నేను మధ్యలో ప్రస్తావిస్తున్నాను ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నది మీరు మాటలుగా చెప్తున్నారు దానికి మౌలిక వనరులు ఏంటి వసతులు ఏంటి ఇప్పుడు ప్రపంచ స్థాయి మీరు చెప్పిన పరిశ్రమలు రావాలంటే ఇక్కడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కావాలి ప్రస్తుతం ఉన్న విమానాశ్రయం కెపాసిటీ తక్కువ మేబీ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నది ఏంటంటే రెండేళ్ళలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కూడా సిద్ధమైపోతుందని చెప్పారు ఇంకో అంశం ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ వచ్చింది కాబట్టి స్థానికులకు చాలామంది మన వాళ్ళే ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫోసిస్ సీటింగ్ థౌజండ్ సీటింగ్స్ కాబట్టి వచ్చే వాళ్ళు మన మన ప్రాంతంలో ఉన్న ఐటీ ఉద్యోగులకి అలాగే లేదంటే మన చుట్టుపక్కల జిల్లాలకు సమీప రాష్ట్రాలకు ఒడిషా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా విశాఖపట్నం కేంద్ర బిందువుగా మారడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇంకా పట్టొచ్చే పట్టే అవకాశం ఉంటుంది అంటే పట్టింది ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇట్స్ ఓన్ దిస్ వన్ సో ఇప్పుడు ఎంతో దృష్టి మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ హడ్డీల్స్ అన్ని లేకపోతే ఈ పాటికి అయిపో కొంత అయిపోయేది అండి అనేక రకాల హడ్డీల్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫేస్ చేస్తుంది ఈ తపోషణ అవ్వచ్చుండి ఇక్కడ జ్యుడిషియల్ అవ్వచ్చుండి ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తుంది ఫ్రీగా అతను చేయడానికి అవ్వట్లేదు అయిపోయింది మీరు అడిగింది ఏంటంటే విశాఖపట్నంకి ఇది చాలా పొటెన్షియల్లో ఉంది విశాఖపట్నం అన్ని రంగాలకి ఉంది ఇప్పుడు అన్ని రంగాలకి ఉందంటే ఫార్మాసిటికల్కి ఉంది ఆటోమొబైల్కి ఉంది తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి ఉంది వీటన్నిటికీ ఎలక్ట్రానిక్స్కి ఉంది అన్ని దీనికి విశాఖపట్నం పొటెన్షియల్ ఉంది దీనికి ఎందుకు ఉంది అని మనం చెప్పాలనుకుంటే విశాఖపట్నంకి లాజిస్టిక్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్ కనెక్టివిటీ ఉంది విశాఖపట్నంకి నేను మాటల్లో వరల్డ్ కనెక్టి ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ దేశం నుంచి అయినా విశాఖపట్నానికి వరల్డ్ కనెక్టివిటీ అన్ని రంగాలుగా ఉంది దట్ వాజ్ దట్ ఈస్ ది మేజర్ అడ్వాంటేజ్ టు ది విశాఖపట్నం టు టు గ్రో వెరీ ఫాస్ట్ సార్ రికార్డింగ్ ఐటీ ఎస్ సార్ సార్ ఖచ్చితంగా సార్ మీరు చెప్పింది నూట 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 నూరు నూరు పాళ్ళు నిజం కానీ విశాఖపట్నం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఐటీ అనే పదాన్ని గత ప్రభుత్వాలు వాడుతూనే ఉన్నాయి ఐటీగా మార్చేస్తామంటే అప్పట్లో ఐటీ మినిస్టర్గా ఉన్న లోకేష్ ఒక స్టార్ట్అప్ సెంటర్ అనే పెద్దది పెట్టారు అది కొద్ది రోజులకే అక్కడ అది ఎవరైతే ఇన్ఛార్జ్గా నియమించిన వ్యక్తి కేరళ సంబంధించిన వ్యక్తి చెప్ప పెట్టకుండా పారిపోయాడు ఇవన్నీ ఫెయిల్యూర్ సార్ అంటే కొన్ని పరిశ్రమలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఉద్యోగాల పేరుతో అవి మూసేసిన పరిస్థితి కూడా ఉన్నాయి సార్ అవును ఇవన్నీ కూడా చేదు అనుభవాలు విశాఖపట్నంలో రావడం ప్రభుత్వం రాయితీలు తీసుకోవడం 
మూసేయడం వెళ్ళిపోవడం అని అక్కడ నిరుద్యోగులు మోసం చేయడం అంటే దాన్ని ఒక కావాలని విశాఖపట్నం మీద ఒక బురద జిల్లే విధంగా కొన్ని పరిశ్రమలు చేసేయాలని అనుమానం కూడా ఉంది అయితే మీరు ఎన్నట్టు ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ లాంటి పరిశ్రమలు అనేది కం మీరు మీరు ఎన్నట్లు ఖచ్చితంగా దానికి ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి అలాంటి పెద్ద పరిశ్రమలే వస్తే మంచిది అనుకుంటున్నారా లేదంటే ఎలా ఉంటుంది సార్ దాని మీద ఎలా ఉన్న వచ్చే పరిశ్రమల మీద ప్రభుత్వం ఆజమైసి ఎలా ఉంటే మంచిది అనుకుంటున్నారు అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ అనేది హైలీ బ్రాండెడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఐటీ అండి ఇది అయితే దాన్ని బట్టి ఇందాక అనుకున్నాం కదా మిగతా కంపెనీస్ అన్ని ఒకరు పెద్దవాళ్ళు వచ్చారంటే ఇంక అందరూ దానికి ఇమేజ్ బిల్డ్ అవుతాయి అన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి రెండోది విషయం ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విశాఖపట్నం అని ఉంది అంటే ఏంటి మెట్రో సిటీకి ఇందాక పాయింట్ వెనక్కి ఒక్క మాట వెళ్దాం హైదరాబాద్లో మొదటి నుంచి అక్కడ ఐటీ గురించి కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు ఐటీ 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 అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే చాలా సెక్టార్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టారు రెండోది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టారు మూడోది ఏమో ది ఇన్ఫో సే ఫార్మా ఫార్మా సెక్టారు తర్వాత ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ ఈ సెక్టార్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సర్వీస్ సెక్టార్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిలో ఏంటంటే అన్ని ఇంపార్టెంట్ అయిన సెక్టార్సే దేన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడట్లేదు కానీ ఒక సెక్టార్ ఇంకో సెక్టార్ మీద ఆధారపడి డెవలప్ అవుతుంది ఆ సెక్టార్ అది అగ్రికల్చర్ దాని అంతా డెవలప్ అవుతుంది కాకపోతే ఇంకో సెక్టార్కి అది ఊత అందిస్తుంది అలాగే ఐటీ వీటన్నిటి ఇమీడియట్గా క్విక్ మనీ చేయడానికి ఉంటుంది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏంటంటే మీరు ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ తీసుకోండి అంటే ఒక కార్ తయారు చేయడం ఒక కార్ తయారు చేసినప్పుడు దానికి ఫ్యూజ్ ల్యాండ్ కావాలి దానికి ఓ పదిహేను ఎకరాలు ఇరవై ఎకరాలు కావాలి దానికి ఆన్సర్ స్టైర్లు తయారు స్టీరింగ్లు డోర్స్ పెయింటింగ్ అవన్నీ రకరకాల ఆన్సర్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు చాలా హైలీ ఇన్వెస్ట్ దానికి ఒక వెయ్యి కోట్లు అవుతుంది అనుకోండి అది ఐటీకి వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక ఇప్పుడు తీసుకున్నట్టు ఒక పదివేలు ఇరవై వేలో స్క్వేర్ ఫుట్ తీసుకుంటే దానికి ల్యాండ్ అక్కర్లేదు తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ ఒకటి వచ్చి దాని ద్వారా ఎక్కువ ఇన్కమ్ సంపాదించవచ్చు ఐటీ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని వరల్డ్ కంట్రీస్ కండొచ్చు అలాగే ఐటీ ఒక్కటే అంటే క్రిక్గా ఇప్పుడు ఈ రోజు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు అయిపోయిన కొన్ని ఎంప్లాయీ జాబ్ జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఐటీ వాళ్ళు వస్తుంది అలాగే కాదు అగ్రికల్చర్ మనం తిండి లేకపోతే అగ్రికల్చర్ చూడదు ఆటోమొబైల్ అయితే కార్లో స్కూట్లు ఎక్కడికి వెళ్ళాం అవి ఇంపార్టెంట్ బట్ ఐటీ వాళ్ళు ఏంటంటే క్విక్ ఎర్నింగ్ ఆఫ్ సేమ్ ఇది వస్తుందట క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది దీని వల్ల క్విక్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది దాని ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్వాలిటీ పెరుగైతే ఉందో పవర్టీ తగ్గుతుంది దాని తర్వాత ఇంకేంటంటే హెల్త్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది తర్వాత ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ తర్వాత ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ తగ్గుతుంది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ దీ దీనివల్ల మనకి ఏ రకంగా చూసినా ఇన్ఫోసిస్ రావడం వల్ల దాని నుంచి మిగతా కంపెనీలు లేదా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వరల్డ్ కంపెనీస్ రావడం వల్ల విశాఖపట్నం తప్పనిసరి చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది ఏ సెక్టార్ వల్ల అవుతుంది అన్ని ఐటీ సెక్టార్ అంత ఫాస్ట్ గా ఇంకొక రావడానికి స్కోప్ అందుకే అవసరం మనకి రైట్ సార్ అంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక తమ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు అంటే ఐటీ పరిశ్రమల ఏర్పాటు విషయంలో కానీ ఐటీ పరిశ్రమలకు సంబంధించిన సమస్యల విషయంలో ఒక ఫోన్ కాల్ చేసే చాలు వెని వెంటనే స్పందిస్తాము అన్న హామీ అయితే ఇచ్చారు సార్ అంటే దీనివల్ల ఖచ్చితంగా ఐటీ కొత్త పరిశ్రమలు ఏవైతే రాబోతున్నాయో లేదంటే ఉన్న పరిశ్రమ ఎక్స్చెంజర్ కానీ లేదా అతిపెద్ద పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా విశాఖపట్నానికి రావడానికి ఒక రెడ్ కార్పెట్ పరిచినట్లుగా భావించాలా సార్ దీని గురించి ఒక కనెక్టివిటీ ఒక మాట చెప్తాను ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విజన్ చాలా విజ్డమ్ ఉంది ఆయనకి ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఇన్ ఇండియా మీకు ఇప్పుడు వన్ టు ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు ఐబీ పెట్టారు ఇంటర్నేషనల్ బెరాక్రెట్ ఎడ్యుకేషన్ అది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఒకటి ట్వెల్త్ వరకు ట్వెల్త్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ ఏ కోర్సు అవడానికి ఏమో ఇది ఎడెక్స్ పెట్టారు ఎడెక్స్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఉంది ఆ డిప్లొమా కోర్సెస్ ఒక డిప్లొమా కోర్సు ఆన్లైన్ నేర్చుకోవడానికి ఓ పది కోర్సులు ఏమన్నా మన నేను చెప్పాను ఆర్టిఫిషియల్ జెన్స్ ఇవన్నీ తర్వాత రోబోటిక్స్ ఇలాంటివి ఒక పది పది ఉన్నాయి వీటన్నీ ఏంటంటే అవి పిల్లలు అందుకోవాలి టెన్త్ టెన్త్ ట్వెల్త్ వరకు అవి దాని తర్వాత ఏమో ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సెస్ ఎడక్స్ ద్వారా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కాకుండా ఇవి ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఐటీ ఉంది వస్తుంది కదా డెవలప్ అవుతుంది కదా దాని తాలూక ఫలాలు
ట్వెల్త్ టు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఈ కోర్సు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ విప్రో మా టెక్ మహేంద్ర ఉద్యోగాలు ఇక్కడే మీరు ఏ దేశం వెళ్ళక్కర్లేదు అంటే వెళ్తే వెళ్ళదు మీరు ఎవరు డబ్బు ఉంటే వెళ్తారు దానికి వెళ్ళక్కర్లేదు మీరు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే విశాఖపట్నం డెవలప్ అయితే హైదరాబాద్ లో డెవలప్ అవుతుంది ఇంకా అవుతుంది మెట్రో సిటీ అయిపోతుంది అది రీ మైగ్రేషన్ అక్కడి నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చేవచ్చు మా ఊర్లో మా తల్లిదండ్రులు ఉంటామని రీ మైగ్రేషన్ ఇవన్నీ ఆయన ఈ విజన్ ఈ రోడ్ మ్యాప్ వన్ టు ట్వెల్త్ రోడ్ మ్యాప్ హెడెక్స్ తర్వాత ఈ ఐటీ సెంటర్స్ జాబ్స్ ఇవన్నీ చేయాలి బ్యూటిఫుల్ చేశారు తర్వాత అర్థం కాదు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు విన్నోళ్ళు మనం మనం ఏం చేయలేం కానీ చక్కగా ఎవరైనా ఈ ఈ ప్లాన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ని యూత్కి కమింగ్ యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ అవి చేయడం ఎస్పెషల్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐటీ గురించి అది వేయడం అనేది చాలా నిజంగా రియల్లీ అప్రిషియేట్ అది అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదే ఒక స్థితి పొగడం కాదు ఫ్యాక్ట్ అది చదువుకున్నవాడు ఎవరైనా చెప్పాలి మాట నేనే కాదు ఎవరైనా చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇది విన్నాం కదా ఆ ఐటీ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అభినందిస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ విజయ్ కుమార్ గారు ఎందుకంటే ఇది ముఖస్థుతి కాదు ప్రస్తుతం విద్యా విధానంలో మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు అలాగే ఐటీ పరిశ్రమలను ఒక మరోవైపు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు ఐటీ పరిశ్రమలన్నీ విశాఖపట్నంకి తరలించే లోపు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ తరం ఉందో ఆ తరం ఇంగ్లీష్ విద్యా బోధనలో చదువుకుంటూ తగిన విద్యా విధానాన్ని అలవర్చుకుంటూ ఉన్నత స్థాయికి వచ్చే సమయానికి వాళ్ళకి సిద్ధంగా ఐటీ పరిశ్రమలు అనేవి ఉండాలి అన్న ప్లాన్తోనే వెళ్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇన్ఫోసిస్ లాంటి దిగ్గజం ఐటీ దిగ్గజం విశాఖపట్నానికి వచ్చిన తర్వాత మరిన్ని పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క ఫోన్ కాల్తో ఐటీ పరిశ్రమలకు సంబంధించిన సమస్యలన్నీ తీరుస్తామని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించడం కూడా ఐటీ పరిశ్రమల యాజమాన్యాలకి ఒక మంచి సంకేతం ఇచ్చినట్లయింది మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఇన్ఫోసిస్ వచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నం ముఖ చిత్రం అనేది మరింతగా పెరగబోతుంది ప్రపంచ స్థాయిలో అలాగే దేశ స్థాయిలో మరింతగా ఐటీ చూపు అనేది విశాఖపట్నం వైపు చూసేందుకు అవకాశం ఉంటుందన్న అభిప్రాయాన్ని విజయ్ కుమార్ గారు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది ఖచ్చితంగా ఈ కళలు సాకారం కావాలని ఐటీ మరింతగా విశాఖపట్నం కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుందాం కెమెరామెన్ మూర్తితో ప్రసాద్ ఐటీ మీడియా విశాఖపట్నం